My name is Jani Maunula. I'm a designer and I have own men's fashion concept called My Lost Uncle. I made this medallion for my dog if he ever gets lost and the font on the medallion is based on the My Lost Uncle logo and the most important word is lost on this medallion because somehow I believe that when people get lost someone is always looking for them so if, um, if my dog ever get lost I will always look for him and on the medallion there is, a, my, there is my phone number that he can find his way back home. No, Jaheta Karolina. Oh, Jaheta Cecilia. Oh, we have a very nice name from the small band, but it's a very good name. It's a very good name. From the small end, and it's a very good name. Yeah, yeah. Oh, man, had also your question, and then Venska, or it's a very good name. Och där är alltså en fjäril som jag är på höga sida och Karolinen på vänster. Ja, oh, ja. Och sen så vi tog sån där liksom två uh, selfies och sen liksom satt man dem så där ihop och på ena av vingarna av fjärilen så är jag och på ena är Hesse. Och det ser ganska coolt ut. Ja, <laughs> yeah, det är jättefint. Mm. My name is Jarno Viitala, I'm a 39-year-old guy living in Helsinki. Uh, I chose a, uh, in the end I chose a picture of my grandparents, uh, which was photo shoot during wartime, I think, because of the, well, what, uh, what was the costume of my grandfather, you can see in the photos. I think they were happy till the end of their time and you know they had their I was there they had their fights and still when they were like uh, retired and 70s 80s but like uh, I think they really loved each other and Korunion suojelusenkeli ja sen miksi valitsin suojelusenkelin on että minä uskon että suojelusenkeli on suojellut minua monissa eri tilanteissa koko elämäni ajan Olen hän joutunut kokemaan kaksi sotaa ja niiden vuoksi myös jättämään kaksi kertaa lapsuuden kotini. Olen ollut koulu ynnä muu kiusattu ja elämässäni on ollut erittäin suuria menetyksiä. Minulla on tapana, kun joku perheenjäsen lähtee matkalle lähtöhalauksen yhteydessä symbolisesti laittaa kolme paria enkelin siipiä lähtien selkään. Ja näin toivon, että suojelusenkeli suojelee häntä. Matkan ajan. Toivon, että suojelusenkeli jatkossakin suojelee paitsi minua, myös minun rakasta perhettäni. Storin med det här smycket är att jag för fem år sedan var jag i Barcelona med min man och jag hade just uh, blivit gravid med vår första son. Och uh, jag fick i present ett uh, vitt emaljärta som var en medaljong och inne i den här medaljongen så hittar vi på att sätta en lista med alla de namn som vi funderar på att vårt barn skulle kunna få. I det skedet visste vi inte om det var en flicka eller en pojke. Och under hela, så gott som hela graviditeten gick jag med det här smycket när mitt hjärta och alla de här namnen fick en speciell betydelse för mig. Men sen när vi skulle besluta vad namnet var eller vad namnet på vår son skulle bli så var det ju inte så lätt. Vi, vi bestämde kanske tre minuter före gästerna skulle komma på namngivelsefesten att han skulle få heta Edvin. Och nu är jag inte mer så hemskt säker på att Edvin var ett av de namnen som ens fanns inne i det här smycket. Men äh, sorgligt nog så, så tappade jag det här smycket som hade kommit att betyda en hel del för mig under den här speciella tiden. Och, äh, Jag har inte denna dag någon aning om, om var, var jag har tappat det, när jag har tappat det, men jag vet att jag inte har det. Och nu när jag fick möjligheten att, äh, att äh, få ett sånt här smycke så funderar jag långt på den här storyn och på de här namnen. Och på det här smycket 
som jag nu har. Så finns uh, en bild på båda mina söner. De håller i flygplan och flygplan älskar de att leka med. Och på smycket står det också deras namn och födelsedatum. I chose this picture because this is the logo of our band called Vanilla. Uh, I'm the singer of the band. And this is Kirsika. She's the other singer of the band. We started this two years ago. And through this picture, I want to share with you all the energy we have together. We started the band two years ago. We were classmates. And one day we decided to write down all the fun we had together. Sports, music and friends. And actually we share apartment too <laughs> at the moment. It's Nicholas. I love it. Hello, my name is Antti and I was a Nirvana man. Nirvana fan. Yes. And, and I think I'm still lamb. Yeah. He's rebellion. Rebellion against like everything. Yeah, that's the almost like even bigger thing than in Nirvana. Music is like the rebel nest against like every standard thing. Style is important. <laughs> Since I saw it and it, it's uh, really beautiful, I think I will keep it to myself. Rolibari Somerokio on edustanut mulla aina sellaista rockmaailman ikonia kautta esikuvaa. Et jossain vaiheessa sit niinku tuli sellainen, että itsekin haluaa päästä kiinni tuohon rockmaailmaan ja just niinku lavalle, lavalle laulaa ja yleisölle esiintyy. Et se oli niinku sellainen suuri haave, sanotaan niinku tuosta yläasteijästä alkaen. Et tässä kuitenkin ikä on 30 kohta taulussa, niin ei tässä enää mitään teinipoikia olla. Et pitää niinku ruveta ottaa vastuu omista tekemisistään. Ja Kyllä se puhtaampi elämä on se, mitä mä itse haluan elääkin. Et pitää pyrkiä siihen, että meillä on parhaat vuodet vielä edespäin. Että ja se, miksi mä valitsin tähän korun ton roolipäin somerioin kuvan, niin olkoon toi koru mulla niin rockmaailman kunniamerkki. Uh, well, the story is that my aunt and uncle, they met like way later in life, after his divorce the first time. They got married. My, my aunt, for example, she was touring Mexico and the US with her sister. They had their own band. So, it, well, not band, they were singing together. They were called the uh, Sisters Vicari. And they were singing this kind of rock and roll. Mm -hmm. And uh, they were actually were like going with Bill Haley around Mexico singing as the backup dancer. So, like backup singer. So, some gossip even that one of my aunts was, that says that one of my aunts had Bill, Haley, Bill Haley's baby and everything. Bill Haley actually married one of my, my aunt's uh, good friends. They still are in contact. So uh, they still sing even, but now it's like church things and everything, but a lot of artistic stuff like that, that we get the stories and it's quite fun. In this picture we can see Herta, my wife, and Sophia, my daughter, on a hospital bed just a few minutes after the birth. And this is, uh, this is actually the first moment when the mother and the daughter uh, they meet each other, so um, I think this is a very important picture for me because in this picture there are, are the two most important persons in my life. Um, I decided to choose Sheba for this project. Um, she meant a whole lot to me. Uh, we got her when I was about 12 years old. Uh, she came from a rescue center, the Cats Protection League. Um, and she was she was pretty much feral. She didn't understand how to. She was so shy. She didn't know how to be with people and things. So um, she, when we got her home, she ran straight under the bed and she stayed there for like a week. And we couldn't get her out. She would only come down for food, and that was it. But eventually, little by little, she got used to us and and uh, became friendly and sociable. Still shy of other people, but with us, fine. And um, I even when I moved from England to Scotland, for example, she came with me. And we brought her back, and <laughs> she's been traveling herself all over the place. And um, the reason why she's so special to me is because you know she was a big part of my life, uh, a real comfort. Um, my 
during my childhood and teenage years, there were some really difficult times and uh, she was always there, always a comfort. And because we had such a tight bond, it just made it even better. Um, I'd be doing my work and she'd be there with me. I'd be sunbathing in the garden, she'd be there in the shade, <laughs> keeping cool. Um, and I chose that picture in the end because it really showed her really proud like she was. She was very strong, very stubborn, and, but also very sneaky. And, uh, you know, she was quite a clever little cat. So this is it really, why I chose her. Me ollaan tavattu vuonna 1974 ja mä oon ollut silloin 18 vuotias Ja mä ihastuin Harriin sen takia tosi paljon, koska se oli ihan Jim Morrisonin näköinen ja mä fanitin Jim Morrisonia. Kuulostaa nyt, mutta niin se vaan oli, kun sillä oli pitkät, ihanat, tummat hiukset ja kiharat. Ja me oltiin pari vuotta yhdessä ja se oli tosi ihanaa aikaa. Mutta mä olin aika semmoinen villi ja seikkailuhallunen ja mä menin matkatoimistoon töihin ja sitten mä lähdin Espanjaan. Kunnes me tavattiin uudestaan yli 30 vuoden kuluttua. Ja se oli heti sitten siinä. Mentiin naimisiin aika nopeasti itse asiassa vuosi sen jälkeen, kun oltiin tavattu. Ja nyt mä niin tajun, miksi me kaikki tehtiin niin nopeasti, koska Harri kuoli. kuoli meidän ekan hääpäivän alla. Ikinä mä en unohda niitä meidän hetkiä ja sitä, kun me tavattiin uudestaan. Itse asiassa silloin Kalliossa, kun me tavattiin, niin mä katsoin Harriin silmiin silloin, niin mä tiesin, että toi ihminen tulee merkkaa mun elämässä jotain.